നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെമ്പരത്ത് ചെടിയുടെ കെയറിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ നമ്മുടെ മിക്ക വീടുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു കുഞ്ഞു പൂന്തോട്ടമുള്ള വീടുകളിൽ പോലും എന്തായാലും ഒരു ചെമ്പരത്ത് ചെടി ഉണ്ടാവും ചെമ്പരത്ത് ചെടി നമുക്കറിയാം എല്ലാ ദിവസവും പൂക്കൾ നൽകുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് കൂടുതലും എല്ലാവരുടെയും കയ്യിലുണ്ടാവുക നാടൻ ചെമ്പരത്തികളായിരിക്കും നാടൻ ചെമ്പരത്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈബ്രിഡ് വെറൈറ്റീസ് മിനിയേച്ചർ വെറൈറ്റീസ് അങ്ങനെ ഇന്ന് ഒട്ടനവധി ടൈപ്പ് ചെമ്പരത്തി ചെടികൾ നമ്മുടെ മിക്കവരുടെയും തന്നെ വീടുകളിലുണ്ട് എൻ്റെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചെമ്പരത്തി നാടൻ ചെമ്പരത്തി തന്നെയാണ് അത് നമുക്ക് പൂവിനുള്ള ഭംഗി കൂടാതെ തന്നെ അതിന് ഒത്തിരി ഔഷധ മൂല്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കേശ സംരക്ഷണത്തിനാണെങ്കിൽ കൂടി ഏറ്റവും നല്ലൊരു ചെടിയാണ് ചെമ്പരത്തി കാരണം അതിൻ്റെ പൂവും ഇലയും ഒക്കെ നമുക്ക് നല്ല ഔഷധ ഗുണമുള്ളതാണ് നമുക്കിപ്പം ചെമ്പരത്തി താളി ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ ആയിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ ചെമ്പരത്തി താളിയെ കുറിച്ചിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടു നോക്കുക അപ്പോൾ ചെമ്പരത്തി ചെടി നട്ടു വളർത്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെമ്പരത്തി ചെടികളെല്ലാം തന്നെ മണ്ണിലാണ് നട്ടു വളർത്തിയിട്ടുള്ളത് മണ്ണിൽ നട്ടു വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒത്തിരി കെയർ ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നല്ലവണ്ണം വെയിൽ കിട്ടുന്നൊരിടത്ത് നട്ടു വയ്ക്കുക അത് തന്നെയാണ് അതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു മരത്തിൻ്റെ തണലിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഷെയ്ഡിൻ്റെ അവിടെയോ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഇത് വയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പം പെട്ടെന്ന് നശിച്ചു പോകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചെമ്പരത്തി ചെടി എപ്പോഴും നട്ടു വയ്ക്കുമ്പോൾ നല്ല സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടുന്ന ഇടത്ത് തന്നെ നട്ടു വയ്ക്കുക ചട്ടിയിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മണ്ണിൽ നടുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ചട്ടിയിൽ നമ്മൾ ചെമ്പരത്തി ചെടി നട്ടു വളർത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും തന്നെ അറിയാം ചെമ്പരത്തി മറ്റു ചെടികളെ അപേക്ഷിച്ച് കുറച്ചും കൂടെ വലുതാകുന്ന ചെടിയാണ് നാടൻ ചെമ്പരത്തി ആണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ വലുതാവും ഇപ്പം നമ്മൾ ചട്ടിയിൽ നടുന്ന ചെമ്പരത്തി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് വർഷാവർഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നര രണ്ട് വർഷമൊക്കെ കൂടുമ്പോഴേക്കും അതൊന്ന് റീപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും കാരണം അതിൻ്റെ വേരുകളെല്ലാം അതിൽ തിങ്ങി നിറയാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ വേരുകൾ തിങ്ങി നിറയുമ്പോഴേക്കും ചെടി സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് മുരടിപ്പ് കാണിക്കും അങ്ങനെ ചെടി മുരടിച്ച് വരുമ്പോൾ പൂക്കൾ കുറയും അങ്ങനെ ചെടി ആകെ നശിച്ചു പോകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വർഷ വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര വർഷം രണ്ട് വർഷമൊക്കെ കൂടുമ്പോഴേക്കും ചെടിയൊന്ന് മാറ്റി നട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇത് ഒത്തിരി പൂക്കൾ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കൃത്യസമയത്ത് വളങ്ങൾ നൽകുക അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഈ ചെടി ചട്ടിയിൽ നടുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ചട്ടിയിൽ അല്പം ഈർപ്പം നിലനിർത്തിയിട്ട് വേണം നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ടാവണം കാരണം വളരെ ഡ്രൈ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെടി ചിലപ്പം നശിച്ചു പോകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അല്പം ഈർപ്പം അതിൽ നിലനിർത്തണം എന്ന് വെച്ചിട്ട് അതിൽ വെള്ളം നിലനിർത്തുകയൊന്നും വേണ്ട ചട്ടിയിൽ വയ്ക്കുന്നവർ പോട്ടിങ് മിക്സ് തയ്യാറാക്കുമ്പം അതിലേക്ക് കോക്കോപീറ്റ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ പോട്ടിങ് മിക്സ് തയ്യാറാക്കുമ്പം ചെമ്പരത്തി ചെടി നടാനായിട്ടുള്ള പോട്ടിങ് മിക്സ് തയ്യാറാക്കുമ്പം അതിലേക്ക് മണ്ണ് മണൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് ചാണകപ്പൊടി വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് ഇതുപോലെ ചകിരിച്ചോറ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ചെടി ചട്ടിയിൽ ചെമ്പരത്തി ചെടി നടാം വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് ഒരേ സമയത്ത് നല്ലൊരു വളവുമാണ് എന്നാൽ അതേസമയം തന്നെ അത് കീടങ്ങളിൽ നിന്നും ചെടിയെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ചെമ്പരത്തി ചെടികൾക്കൊക്കെ മിക്കവാറും നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില മുട്ടുകളൊക്കെ ചുമ്മാ അടർന്ന് വീണു പോവും അത് നമ്മൾ പുറമെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള മുട്ടായിരിക്കും എന്നാൽ അത് അടർന്ന് പോകുന്നുണ്ടാവും കാരണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കീടങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് അത് അങ്ങനെ അടർന്നു പോകുന്നത് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്ന കീടങ്ങളെന്ന് വെച്ചാൽ പുഴുക്കൾ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ വണ്ടുകൾ അങ്ങനെ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇപ്പം ഈ ചിലന്തിയൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ പാട കെട്ടി ഇരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു രീതിയിലൊക്കെ ഇലകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചുരുണ്ടൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ടാവും അതൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ മെലി ബക്സിൻ്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും മെലി ബക്സിൻ്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ എപ്പോഴും സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് സോപ്പ് വാട്ടർ സ്പ്രേ ഒക്കെ ചെ
വളങ്ങളൊന്നും കൃത്യ നല്ല രീതിയിൽ വളങ്ങളൊന്നും കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാറുണ്ട് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വെള്ളം കൂടുതലായാൽ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴേക്കും ഇതിനിങ്ങനെ സംഭവിക്കാറുണ്ട് അടുത്ത ചെടികൾ പുതിയതായിട്ട് പിടിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് കമ്പ് നട്ടിട്ട് പിടിപ്പിക്കാം ഇപ്പോൾ നഴ്സറികളിൽ നിന്ന് വാങ്ങി നടന്നതല്ലാതെ നമുക്ക് കമ്പുകൾ മുറിച്ചിട്ട് നട്ട് പിടിപ്പിക്കാം അതിപ്പോൾ നമ്മുടെ നാടൻ ചെമ്പരത്തികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് കമ്പുകൾ വേണമെങ്കിലും ഇപ്പം അത്യാവശ്യം മൂത്ത കമ്പുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കൂടി നമുക്ക് നട്ട് പിടിപ്പിക്കാം പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ നഴ്സറികളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന ചെടികൾ അത് ഏത് ചെടികൾ തന്നെ ആണെങ്കിലും നഴ്സറികളിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് നടന്നത് കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ നല്ല രീതിയിൽ അതിന് കുറച്ച് കെയർ കൊടുക്കണം എങ്കിൽ അത് നല്ല രീതിയിൽ പിടിച്ചു കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെതാണ് നമ്മളൊന്ന് പുതുതായിട്ടൊന്ന് നട്ട് നോക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇളത്ത കമ്പ് നോക്കിയിട്ട് വേണം മാറ്റി പിടിപ്പിക്കാനായിട്ട് അപ്പം അത് കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് പിടിച്ചു കിട്ടും പിന്നെ അത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ എപ്പോഴും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ വേണം അത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും റൂട്ടിംഗ് ഹോർമോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് പിടി നട്ട് കൊടുക്കുക നല്ല രീതിയിൽ അത് ചെടി പിടിച്ചു കിട്ടും പിന്നെ ചെമ്പരത്തി ചെടികൾ നല്ല രീതിയിൽ വലുതാകുന്ന ചെടികളാണ് നമുക്കത് പ്രൂൺ ചെയ്തൊന്ന് ഒതുക്കി കട്ട് ചെയ്തൊക്കെ ഒന്ന് നിർത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രൂൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് ഒത്തിരി വെയിലുള്ള സമയത്ത് പ്രൂൺ ചെയ്യരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഒത്തിരി മഴയുള്ള സമയത്തും പ്രൂൺ ചെയ്യരുത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഈർപ്പ് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രൂൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ചെടി കരിഞ്ഞു പോകാൻ ഒന്നെങ്കിൽ നല്ല വെയിലുള്ള സമയത്താണെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് മഴയുള്ള സമയത്താണെങ്കിൽ ചീഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഞാൻ ഇതിനു മുൻപ് രണ്ട് ചെമ്പരത്തികൾ തമ്മിലൊന്ന് ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് വെയിലുള്ള നല്ല വെയിലുള്ള സമയമായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ചെടി ഉണങ്ങി പോവുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ നല്ല വെയിലുള്ള സമയത്ത് കമ്പുകൾ ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നൊന്നും ചെടികൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ വരില്ല ചിലപ്പോൾ അത് നശിച്ചു പോകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ചെമ്പരത്ത് ചെടിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക കൂടെയുള്ള അവരിലേക്കും കൂടിയ നമ്പർത്തേക്ക് എന്നിട്ട് ആ ഓൾ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കാം എങ്കിൽ ഞാൻ ഇനി ഇടുന്ന വീഡിയോസ് അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ മറ്റൊരു യൂസ്ഫുൾ വീഡ